Նոյմբերի 13-ին ամստերդամի համասարանում տեղի ունեցավ առաջին տպագիր հայրեն աստվածաշնչի 350 ամյա հոբելանին նվիրված տոնակատարությունը։ Դերևս 1512 թվականին հակոպ մեղապարտը վենետիկում տպագրեց առաջին հայատար գիրքը, ուրպատա գիրքը։ Հաջորդ մեկ ու կեզ դարի ընթացքում տարբեր երկրներում հիմնվեցին հայկական մի քանի տպարաններ, որոնք սակայն չունեին բավարար ֆինանսական եւ տեխնիկական միջոցներ աստվածաշունչ տամբողջությամբ տպագրելու համար։ Սկսած 1656 թվականից մայր աթարի հանձնահարականով Եվրոպա մեկնած մի շարք հոգեվորականներ փորձեր էին ձեռնարկում հայրեն աստվածաշունչը տպագրել վենետիկում եւ հռոմում, բայց հանդիպում էին լուրջ արքելակների հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Այդ փորձերը հաջողությամբ պսակվեցին միայն 1666 թվականին Ամստերդամում, ոսկան Երևանցու ջանքերի շնորհիվ Քրիստոֆել Ֆանսիխը մի տպարանում։ Դա հնարավոր եղավ իրականացնել Նիդերլանդերում այլադավանների նկատման փանդուրժողական վերաբերմունքի եւ այդ երկրում տպագրության արվեստի բարձր մակարդակի պայմաններում։ Առաջին տպագիր հայերեն աստվածաշնչի Հոբելյանը ներգրավված է յունեսկոյի 2016 թվականի կարևորագույն իրադարձությունների ցանկում։ Տոնական միջոցառումը եւ Հոբելյանին նվիրված 17-րդ դարում Ամստերդամում տպագրված հայատար գրքերի ցուցահանդեսը իրականացվել են Ամստերդամի հայ առաքելական Սուրբ Փոքի եկեղեցու, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվան հայկական դպրոցի եւ Ամստերդամի համալսարանի հատուկ ժողովածուների համագործակցության շնորհիվ։ Արարողության բացման խոսքում հրավիրվածներին ողջ ունեցին Ամստերդամի Սուրբ Նարեկացի հայկական դպրոցի տնօրեն Պարոն Վահանավաքյանը եւ Ամստերդամի համալսարանի հատուկ ժողովածուների տնօրեն Պարոն Ստեֆ Սխոլտնը։ Այդպես մեկ տարի առաջ ներկանալի շատերը մասնակից էին Ամստերդամի Սուրբ Փոքի եկեղեցու 3-ը ալանեկին նվիրված հավատագրության։ Եվ հա այսօր մենք կրկին ուզում ենք ներազգի եւ Ամստերդամ քաղաքի հատուկ հարաբերությունները արտահայտող մի այլ իրադարձության ոգերը։ Իրադարձության, որը տեղի ունեցավ Հոլանդիայում հայ համայնքի դեպքով, բայց կարևորագույն դեպք ունեցավ ողջ հայոց աշխարհի հոգեվորական կյանքի համար։ Ամստերդամի համասանի կողմից Պարոն Սխոլտնը Հայաստանի ազգային գրադարանին նվիրաբերեց Ամստերդամում 17-րդ դարում հայերենով տպագրված հին գրքերի թվայնացված տարբերակը։ Շնորհակալական խոսքում ազգային գրադարանի տնօրեն Պարոն Տիգրան Զարգարյանը բարձր գնահատեց երկու հաստատությունների համագործակցությունը։ Այնուհետև հայրապետական պատվիրակի փոխանոր Տեր Արեն Վարթապետ Շահինյանը ներկաներին հայտարարեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեգի երկրորդի կոնդակը նվիրված առաջին տպագիր հայերեն աստվածաշնչի 350 ամյակին։ Եվ ի թվին հայոց ռա նու կեն եչ իմ այլավանս սրբո էչ միասնի ընդ համարավ 963 Նիդերլանդներում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Տիկին Ձյունի Կաղաջանյանը ընդերցեց նախագա Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերցը նշվող Հոբելյանի կապակցությամբ։ Ամստերդամի համալսարանի վարչական խորհրդի նախագա պրոֆեսոր Տենդամը անդրադարձավ Ամստերդամում 3 ու կես դար առաջ տիրող հոգեվոր մտնոլորտին, որը նպաստեց այլադավան եկեղեցու աստվածաշնչի տպագրմանը։ Նիդերլանդների պարլամենտի պատգամավոր քրիստոնեական միություն կուսակցական խմբակցության անդամ Պարոն Ջոել Ֆորդվինդը արձահայտեց իր հիացմունքը հայ միաբանների գործունեության նկատմամբ, որոնք դարեր առաջ գտնվելով հայրենիքի ցեռու նորլից խաղորդեցին հայ հոգեվորական մշակույթին։ Հավակույթին զգալի աշխոժություն հաղորդեց Ամստերդամի կաթողիկ եկեղեցու առաջնորդ եպիսկոպոս Յան Հենրիքսը որն իր խոսքում ապսոսանք հայտնեց հերավոր անցյալում ռոմի եկեղեցական հայրերի հայերեն աստվածաշնչի տպագրությանը խոչընդոտող դիրքորոշման համար։ Ամստերդամի համասանի հատուկ ժողովածուների աշխատակից Տիկին Աննա Մատարը իր զեկույցի մեջ մարամասնորեն անդրադարձավ առաջին հայերեն աստվածաշնչի տպագրության նախապատմությանը։ 
Արարողության ավարտին տեղի ունեցավ առաջին տպագիր հայրեն աստվածաշնչի 350 ամյակին նվիրված հայկական նամականիշի առաջին մարումը, որը կատարվեց հայպոստի գլխավոր տնորենի պաշտոնակատար պարոն հայկավակյանի և պատվավոր հյուրերի մասնակցությամբ։ Ունական միջոցարմանը ներկա էին հոլանդյայում հայ համայնքների, հայկական հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ, կուր եկեղեցիների հոգևոր առաջնորդներ, հոլանդացի կաղաքական և ասարակական գործիչներ, մ երեկոն եզրապակվեց հայկական երկու երաշտությամբ և ավանդական ու տեսների հյուրասիրությամբ։ Oh,